আসসালামু আলাইকুম শুভ সকাল জানাচ্ছি সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি সংবাদ পর্যালোচনা ভিত্তিক আরটিভি নিয়মিত আয়োজন নিটল টাটা আজ পত্রিকা অনুষ্ঠানে সঙ্গে আছি আমি লুৎফর রহমান দর্শক এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা দেশের উল্লেখযোগ্য পত্রিকার প্রধান প্রধান শিরোনামগুলো আপনাদের জানানোর চেষ্টা করি চেষ্টা করি খবরের ভেতরের খবর ও এর বিশ্লেষণ আপনাদের সামনে তুলে ধরার সংবাদ বিশ্লেষণ আজ আমাদের সঙ্গে আছেন বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের সাবেক महासचिव এম এ আজিজ আজিজ ভাই স্বাগত জানাচ্ছি আপনাদের দর্শক আমরা আলোচনায় যাব তবে তার আগে দেশের প্রধান প্রধান কয়েকটি জাতীয় দৈনিকের শিরোনামগুলো দেখে নেব শুরুতে আছে প্রথম আলো এসেছেন 94000 কোয়ারেন্টিনে 2314 করোনা ভাইরাস প্রসঙ্গ রোগের স্থানীয় সংক্রমণ ঘটেছে এমন দেশ থেকে আসা যাত্রীদের বাড়িতে কোয়ারেন্টিনে থাকার নির্দেশনা রয়েছে তার ডানে আছে সিঙ্গেল কলামে অপ্রস্তুত হাসপাতাল থেকে পালালেন ঝুঁকিতে থাকে রোগী তার ডানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধের দাবি জোরদার হচ্ছে করোনার প্রভাব স্কুল কলেজে উপস্থিতি কম বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস বর্জন ছুটির দাবি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের কোট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধের সিদ্ধান্ত তো স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের নয় এটি শিক্ষা মন্ত্রণালয় নেবে আনকোট জাহিদ মালিক স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলছেন নিচে বাদিকে আছে কুমিল্লা দখলদার সবচেয়ে বেশি উচ্ছেদে বাধা নদী দখল দূষণ নিয়ে সিরিজ রিপোর্টের দ্বিতীয় পর্ব কাকরি নদীর দখলদার উচ্ছেদে বাধা দিয়েছেন সাংসদ শহরের গোমতি মৃত প্রায় প্রশাসন লাচার সমকাল বলছে একযোগে কাজ করবে সার্ক দেশগুলো ইতালি থেকে দেশে ফিরেছেন আরও একশো বাউন্ন জন হোম কোয়ারেন্টিন কোয়ারেন্টাইনে বিদেশ ফেরত দু হাজার তিনশো চোদ্দ ডান দিকে আছে হোম কোয়ারেন্টাইন না মানলে ব্যবস্থা পুলিশ র্যাবকে নির্দেশনা জেলায় জেলায় কমিটি আইন প্রয়োগ শুরু নিচে ডান দিকে আছে রিগানের মুখে ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার বর্ণনা হাইকোর্টের বিস্ময় ঘটনা ঘটনার তথ্য তলব কুড়িগ্রামের ডিসি সুলতানা প্রত্যাহার পেছনে আছে একটি ক্লাস বর্জন ক্লাস পরীক্ষা বর্জনের হিরিক পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে করোনাতঙ্কে শিক্ষার্থীরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আজ জরুরি বৈঠক অন্যরা সরকারের সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় যুগান্তর বাংলাদেশে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ রোধে সতর্কতা হোম কোয়ারেন্টিনে দু হাজার ইউরোপের যাত্রী এলে ফেরত পাঠানো হবে হজ ক্যাম্প ও পোবাইলে কোয়ারেন্টিনে দুইশো পঁচাত্তর জন ইতালি ফেরতদের নিয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর অসন্তোষ ডান দিকে আছে করোনা মোকাবেলায় সার্ক ভিডিও কনফারেন্সে শেখ হাসিনা সক্ষমতা ও দক্ষতা ভাগাভাগি করতে প্রস্তুত বাংলাদেশ সার্ক তহবিল গঠনের প্রস্তাব মোদীর নিচে আছে বাস্তবে না থাকলেও কাগজে দেখানো হচ্ছে মুনাফা বোনাসের নামে শেয়ার বাজার লুটছেন ব্যাংক পরিচালকরা তিনটি আছে দৈনিক ইত্তেফাক বলছে আরিফুলের শরীরের শরীরে নির্মম নির্যাতনের ক্ষত জামিনে বের হয়ে নির্যাতনের বর্ণনা দিলেন কিভাবে জামিন হলো জানে না পরিবার প্রত্যাহার হচ্ছেন কুড়ি কুড়িগ্রামের ডিসি বিভাগীয় ব্যবস্থা হবে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী বলছেন ক্রসফায়ারে দিতে চেয়েছিলেন আর ডিসি নাজিম ডান দিকে করোনায় আক্রান্ত দেড় লাখ ছাড়িয়েছে বিস্তার ঠেকাতে দেশে দেশে নানা উদ্যোগ নিচে বা দিকে অস্ত্র ছাড়া যুদ্ধ যুদ্ধে জয় কঠিন করোনা প্রসঙ্গে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের অভিমত চিকিৎসকদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবি বিএমএ সাচিপের জেলায় জেলায় আইসোলেশন ওয়ার্ড থাকলেও পরীক্ষার ব্যবস্থা নেই মন্ত্রণালয় অধিদপ্তরের বক্তব্যের সঙ্গে মাঠ পর্যায়ের চিত্র ভিন্ন সবচেয়ে নিচে আছে পুলিশ বলছে হার্ট অ্যাটাক অভিযোগ পিটিয়ে হত্যার দামুর হুদায় ছাত্রলীগ নেতার মৃত্যু নিয়ে ধোঁয়াশা কালের কণ্ঠ করোনায় সার্কের তহবিলে ভারতের কোটি ডলার মোদীর নয় দফা প্রস্তাব স্বাগত জানালেন শেখ হাসিনা সহ সার্ক নেতারা ডান দিকে কোয়ারেন্টাইন নিয়ে বিভ্রান্তি কাটছে না ইতালি থেকে আরও একশো ছিয়াশি জন ঢাকায় নেওয়া হয়েছে কোয়ারেন্টাইনে জ্বর কাশি থাকলে গণপরিবহনে ভ্রমণ না করার তাগিদ স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সবশেষে দ্য ডেইলি স্টার বিটেন আপ থ্রেটেন উইথ ক্রসফায়ার সে জারিফুল আফটার বেইল কুড়িগ্রাম ডিসি টু বি রিমুভড ওভার মিড নাইট মিড নাইট রেড অফ জার্নালিস্ট হোম নিচে আছে থ্রি ফর্টি নাইন ইটালি রিটার্নিস অ্যালাউড টু গো হোম দে ওয়ার অ্যাডভাইজড সেলফ আইসোলেশন ফর আদার হসপিটালাইজড উইথ ফিভার সাসপেক্টেড কোভিড নাইনটিন পেশেন্ট রানস অ্যাওয়ে ফ্রম হসপিটাল আজ ভাই শুনলেন নতুন করে বলার কিছু নেই কোভিড নাইনটিন বা করোনা ভাইরাস সব কিছুই মানে পুরো বিশ্বের আলোচনাতে এখন একটি মানে আলোচনা এবং একটি কথা সেটি হচ্ছে কোভিড নাইনটিন বা করোনা ভাইরাস কবে এর প্রাদুর্ভাব কমবে কেউ জানি না কিন্তু আমরা চিন্তিত আমাদের দেশের পরিস্থিতি নিয়ে আপনি নিশ্চয়ই শুনলেন পুরো ইয়েটাই এসেছেন চুরানব্বই হাজার কোয়ারেন্টিনে দু হাজার তিনশো 
অপ্রস্তুত হাসপাতাল ছেড়ে পালানোর রোগীতে থাকে রোগী ঝুঁকিতে থাকে রোগী সবকিছু মিলে যদি আলোচনাটা শুরু করেন ধন্যবাদ আপনাকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা গত সপ্তাহে বলছে যে এটা করোনা প্রায় বিশ্বের সব দেশেই কিন্তু আঘাত হানবে ইতিমধ্যে একশো পঁচপান্নটি দেশে কিন্তু করোনা আক্রান্ত হয়েছে একশো পঁচানব্বইটা দেশের মধ্যে অর্থাৎ বিশ্বে একশো পঁচানব্বইটা দেশ আছে হ্যাঁ এর মধ্যে ছয় হাজারের মধ্যে মৃত্যুবরণ করেছে এবং প্রায় দুই লাখের কাছাকাছি আক্রান্ত একেবারে যদি লেটেস্ট তথ্যটা আপনাকে দিই সংক্রমিত হচ্ছে এক লাখ উনসত্তর হাজার ছিয়াশি জন মৃত্যু ছয় হাজার পাঁচশো বারো সুস্থ হয়েছেন সাতাত্তর হাজার দুইশো সাতান্ন এখন আর বাকি সুস্থ হবে কিন্তু ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজ ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন বলছে যে দেখেন আমাদের দেশ নয় সারা বিশ্বে এটা তো একটা বিরাট আতঙ্কের ইস্যু হয়ে গেছে এবং আগে আমরা বলতাম যে কোনো যে পৃথিবীর কোনো দেশই কোনো দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন নয় এই গ্লোবালাইজেশনের দিকে কিন্তু এখন কিন্তু দেখেন প্রত্যেকটা দেশ কিন্তু আইসোলেশনে চলে যাচ্ছে এক দেশে এক দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন মানুষ আসতে দেওয়া হচ্ছে না বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে এত আতঙ্কর কারণটা হচ্ছে যে করোনাটা যে আমার থেকে আপনার ভিতরে যাবে এটা আমি বুঝতে পারব না সহজে এটা এক দুই এটার চিকিৎসা নাই মেডিসিন নাই এখনও এটার ভ্যাকসিন আবিষ্কার হয় নাই এই জন্যই কিন্তু এই আতঙ্ক কিন্তু এত যে আতঙ্ক আসলে মৃত্যুর হার যদি দেখেন সেই হারে কিন্তু এত আতঙ্ক হওয়ার কথা ছিল না কারণ ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনই বলছে যে শিশুদের ভিতরে ওয়ান থেকে টু পারসেন্ট আর গড়ে থ্রি পয়েন্ট ফোর পারসেন্ট মৃত্যুর হার এ পর্যন্ত এ পর্যন্ত তো সেদিক থেকে যদি আমরা বলি ছাস বলি আমাদের আগে সময় প্লেগ ছিল ডায়রিয়া ছিল এমনকি এমনকি আমাদের কয়েকদিন আগে আপনার ডেঙ্গু গেল আপনি দেখেন এগুলো কিন্তু কম বেশি এর উপরে এবং নিচে তো এরকমই তো মহামারী ওগুলোও কিন্তু এক ধরনের বাংলাদেশের কনটেক্সটে যদি আমি বলি জানতাম যে কলেরায় গ্রামের পর গ্রাম সাফা হয়ে যেত হ্যাঁ আমি ক্লাস নাইনে আমি ক্লাস নাইনের সময় আমার ডায়রিয়া হয়েছিল কিন্তু আমি বেঁচে গেছি আর প্রায় সবাই না ভুল চিকিৎসা দেওয়া হতো কারণ ডাক্তাররা বলতো যেহেতু ভূমি করতো পায়খানা করতো তখন তাদেরকে পানি খাওয়া বন্ধ করে দিত ডিহাইড্রেশনে মারা যেত আমি বেঁচে গেছি আমার নানি চুরি করে এনে এনে আমাকে পানি খাওয়াইতো আমি এই জন্য বোধ হয় বেঁচে আছি আমার ধারণা হ্যাঁ তো তখন ছিল ভুল চিকিৎসা আর এখন চিকিৎসাটাই নেই ডাক্তাররা হাতে দিচ্ছে না তো এখন ধরেন আমাদের বাংলাদেশে আমি মনে করব এখনও তো আমাদের এখানে মহামারী শুরু হয় নাই আমাদের যে রোগটা দু একটি বিচ্ছিন্ন যেমন আপনার তিনজন রোগী করোনায় শুনলাম ইয়াতে আইআর ডিসিআরে ভর্তি হয়েছিল তারা তিনজনই কিন্তু রিলিজ হয়ে গেছে আর দুইজন হসপিটালে আসতে হয়েছে কিন্তু আমাদের দেশে যে করোনার রুগী বলবো যাদেরকে পাওয়া গেছে তারা কিন্তু সবাই বিদেশ থেকে আসা আমাদের দেশে কিন্তু কেউ করোনা আক্রান্ত কোনো কেউ নাই এখন পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই সব বিদেশ থেকে আসা তো তাহলে আমি যে কথা আগেও বলতে অন্য টেলিভিশনেও যে আমাদের যে জনবহুল দেশ এবং আমাদের যে প্রস্তুতি এবং আমাদের যে লজিস্টিক সাপোর্ট ডাক্তার এবং আমাদের ডাক্তারদেরকে সেবা দেওয়া সব কিছুতে আমরা কিন্তু যদি এটা মহামারী আকার ধারণ করে এই ঘনবসতি দেশে কোনোভাবেই এইটা কিন্তু আপনার সামাল দেওয়া কঠিন চীনের মতো দেশ দেখেন এত আক্রান্ত হিমশিম খেয়ে গেছে এখন কিন্তু চীনে কিন্তু এটা কন্ট্রোলে এনে ফেলেছে এনে ফেলেছে এখন চীন বরংচ বিভিন্ন দেশে সাহায্যের জন্য বলতেছে আমাদের বাংলাদেশেও ইতিমধ্যে বাংলাদেশেও কিন্তু ট্যাকেল করে ফেলছে কারণ হচ্ছে যে এদের শিক্ষা ব্যবস্থা তো অত্যন্ত শক্তিশালী চীন তো আমরা জানি যে হোমোপতি আলোপতি গাছ গাছরা এরা যে কোনো রোগের চিকিৎসা তাদের কাছে আছে তারপরেও আপনারা দেখেন কি হিমশিম কিন্তু কন্ট্রোল এনে ফেলছে আমি যেটা বলছিলাম যে আমাদের দেশে হচ্ছে প্রিভেনশন হচ্ছে মুখ্য যে যারা বাইরের থেকে আসছে তাদেরকে চেক করা ভালো করে তাদেরকে দেখা যাতে করে কোনো রুগী বিদেশে আমাদের দেশের অভ্যন্তরে না ঢুকতে পারে আপনি এটা বলছেন আমরা এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নিশ্চয়ই অনুষ্ঠানে যেতে বলছি অন্যান্য টিভিতে মানে অন্যান্য অনুষ্ঠানগুলোতে এটা মানে অনেকবার বলা হয়েছে যে আমাদের যে সক্ষমতা তাতে কিন্তু এই রোগ যদি ছড়িয়ে পড়ে আমরা কিন্তু সেইভাবে এটা ট্যাকেল করতে পারবো না এখন আপনি বলছেন 
যে যদি চলে আসে এসেছেন 94000 কোয়ারেন্টাইনে 2314 এবং তাদেরকে হোম কোয়ারেন্টাইনে পাঠানো হচ্ছে সেখানে আমরা দেখি যে তারা বিভিন্ন জেলায় তাদের বাড়িতে গেছেন আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে যাচ্ছেন কেউ কোনো কিছু মানছেন না কোথায় যে কিভাবে ছড়িয়েছে আমরা কিন্তু জানি না হ্যাঁ এই কথাই আমি বলছি বিল্ডিং আপনারা দেরি হয়ে গেছে যে ধরেন আমাদের যে আসছে এয়ারপোর্ট তার ডাবল আসছে ল্যান্ডপোর্ট সিপোর্ট দিয়ে এখন আমরা দেখেন ল্যান্ডপোর্ট সিপোর্টের কোনো কোনো আলোচনাই নাই এখনো নাই এখনো নাই ওইটাই বলতেছি আমাদের এয়ারপোর্ট দিয়ে যে আসতেছে ম্যানেজমেন্ট দেখেন শুরু থেকেই ম্যানেজমেন্ট কি গোলযোগ এই আপনারা ধরেন এই যে আপনারা ইতালি থেকে ফেরত 142 জন আসলো তারা আপনার এয়ারপোর্টে বিরম্বনা হাজি ক্যাম্পে তাদেরকে নিয়ে যাওয়া হলো বাসে বসা রাখলে 1 ঘন্টা হাজি ক্যাম্প পরিষ্কার করে নাই খাবার নাই মশা মাছি তারা বিদ্রোহ করলো আবার রাত থেকে বেলা পাঠিয়ে দাও হলো যার যার বিদ্রোহ করলো শেষ পর্যন্ত এটা ট্যাকল করতে সেনাবাহিনী কল করা হলো আবার তারপরে টেস্ট করে বলা গেল হলো যে সবাই সুস্থ এখন আপনি বলেন এত রেজাল্ট কি এত তাড়াতাড়ি পাওয়া যায় 142 জন অসম্ভব ব্যাপার অসম্ভব ব্যাপার এবং এই ভাবে আমি এইটাই বলছি যে এই যে আনচেকড এটা অনেকটা আমি বলবো আনচেকড চলে যাচ্ছে এখন হোম কোয়ারেন্টাইন হোম কোয়ারেন্টাইনে আমাদের দেশে গ্রামে যে যান আপনি দেখেন একই পরিবারে পাঁচ জন থেকে শুরু করে দশ জন পর্যন্ত আছে একটি টয়লেট এখনও কিন্তু অত আধুনিক টয়লেট সব জায়গা নাই একই জায়গায় শুচ্ছে একই জায়গায় খাচ্ছে একই চুলায় পাক হচ্ছে আপনি হোম কোয়ারেন্টাইনটা কেমনে করলেন এদেরকে তো ছেড়ে দেওয়া হয়ে গেছে আচ্ছা আপনি কি এটা সম্ভব আপনার ভাই এত বছর পরে বিদেশ থেকে এসছে जार्मे ইটালি বলেন জার্মানি বলেন দক্ষিণ কোরিয়া বলেন যে সব জায়গায় আক্রান্ত তারা যে আসছে তারা তো দেশের টানে যদি এখানে যে অবস্থা মরেই যদি যাই আমার মায়ের কাছে মরি মরেই যদি যাই আমার বাবার কাছে বা আত্মীয় স্বজনের কাছে এই রিক্স নেই তো তারা আসছে এখন ধরেন আর একটা এক্সাম্পল দিই আজকে বড় দুটি এটা বড় দুটি পত্রিকা এসছে বলা হচ্ছে না যে একরে থানা লেভেল পর্যন্ত সব থানা জেলায় হসপিটালগুলোতে আপনার আলাদা আইসোলেশন ইউনিট খোলা হয়েছে কালকের রিপোর্ট দুটো হসপিটালের রিপোর্ট শোনেন শহীদ সরোয়ার্ডি হসপিটাল সেখানে একটা প্যাসেন্ট আসছে কানাডা ফেরত আসার পরে ডাক্তাররা ধারণা করেছে যে তার করোনা হতে পারে রুগী অবস্থা তখন তারা সব ডাক্তার নার্স ওখান থেকে সরে গেছে তার মধ্যে লক্ষণগুলো ছিল লক্ষণগুলো তারা ডাক্তাররা মনে করেছে লক্ষণগুলো ছিল তারা সব চিকিৎসা বাদ দিয়ে ডাইরেক্টের রুমে চলে গেছে এবং যে পত্রিকা বলছি সেই পত্রিকার সাংবাদিক ওখানে উপস্থিত সে সরজমিনে নিজে চোখে দেখে রিপোর্ট করেছে শুনে না হ্যাঁ ডাক্তাররা বলতেছে আমরা কি করব আমাদের তো কোনো লজিস্টিক সাপোর্ট নাই মেশিন নাই আর টেস্ট করার ব্যবস্থা নাই সবচেয়ে বড় কথা আমাদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা নাই গাউন নাই কিছু নাই আমরা এখানে কি করব তখন ডাইরেক্টর সাহেব আপনার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালককে টেলিফোন করেছে হ্যাঁ তারা সে পরামর্শ দিছে যে আইআর ডিসিআরের টেলিফোন করতে তাদেরকে বলছে যে এরকম সন্দেহ করা হচ্ছে আপনি নিয়ে যান এ পর্যন্তই রিপোর্ট আছে তো ওখানে তারপরে সরোয়ার্দির ডাক্তাররা বলছে যে যতক্ষণ আইআর ডিসিআর থেকে টেস্ট রিপোর্ট না আসবে যদি করোনা না থাকে আমরা চিকিৎসা দেব নইলে আমরা চিকিৎসা দিতে পারব না এটাকে ওই দুই হসপিটাল স্পেশালাইজ হসপিটালে নিয়ে যেতে হবে দুর্ভাগ্য হচ্ছে আইআর ডিসিআরের রিপোর্ট আসছে তার করোনা ভাইরাস নাই রুগী ইতিমধ্যে মারা গেছে এটা হলো একটা দ্বিতীয়ত আর একটাই হচ্ছে যে করোনা ভাইরাস সে হচ্ছে আপনার বাহরাইন ফেরত এক ছাত্রী হ্যাঁ সে আপনার এক হসপিটালে সে আছে তা সবাই ডাক্তাররা ডাউট করছে যে তার করোনা ভাইরাস তার মধ্যে আছে এই তো হসপিটাল থেকে আশেপাশের থেকে সব চলে গেছে ডাক্তার নার্স চলে গেছে কারণ হসপিটাল থেকে রুগী পালানো শুরু করছে তখন সে রুগীই পালায় চলে গেছে রুগী এখন আর পরে আর খুঁজে পাওয়া যায় না আর এক হসপিটালে আপনার সামনে ব্যানার লাগায় রাখছে যে এখানে কোনো করোনা 
ভাইরাসের রোগী নাই অর্থাৎ প্রাইভেট হসপিটাল রোগী চলে যাবে অন্য রোগী এই কারণে এটা দিয়ে রাখছে অর্থাৎ এখন আমাদের ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমরা বাংলাদেশ এই নাগরিকরা সবগুলো প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় কিন্তু বিশ্বের ভিতরে অদ্বিতীয় আমার মনে হয় যে জনগণকে আপনার প্রশিক্ষিত করা এই করোনা ভাইরাস সম্পর্কে ধারণা নাই এটার সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা আমি বলেন কালকে আমি আর একটা উদাহরণ দিই বিএমএ ভবনে গেলাম আমি একটা জিনিস কিনতে আমরা আরো আলোচনা করব কারণ আজকে আমাদের আলোচনাটা মনে হয় এটা নিয়ে করতে হবে কারণ অনেক লম্বা আলোচনা তবে একটি বিরতি থেকে ঘুরে আসি একটু আমরা আজিজ ভাই দর্শক আমরা একটি ছোট্ট বিরতি নিয়েছি ফিরছি কিছুদিন পরে আশা করি সঙ্গে থাকবেন দর্শক বিরতির পর আবার স্বাগত জানাচ্ছে আমাদের নিয়মিত আয়োজন নিটল টাটা আসপত্রিক অনুষ্ঠানে সঙ্গে আছেন এম এ আজিজ আজিজ ভাই যেটা বলছিলেন আপনি কন্টিনিউ করতে পারেন ভবনে আপনার যা শুনতে পাচ্ছে যে হ্যান্ড কেনার জন্য ছয় জন লোক দাঁড়ায় আছে তো এরা কিনবেই পাঁচ ছয় গুণ দাম বেশি তা আমি বললাম যে ভাই এইটার জাম মরার যে কন্টেন্ট দেওয়া আছে এর চেয়ে সাধারণ সাবান আপনারা কেনেন অল্প পয়সায় খরচ হবে এবং তারা ফেল ফেল করে আমার দিকে তাকায় না টেলিভিশন তো বলছে এগুলি এক্সপার্টটা বড়রা বলছে ওই প্রথম যে বলছে ওইটাই তাদের মাথায় আছে এখন যে সাবানের কথা বলছে তা নয় তাহলে কোনো কথা বলা শুরু করার আগে অ্যাকচুয়ালি বাংলাদেশের কনটেক্সটা কয়জন হ্যান্ড স্যানিটাইজার পাওয়া যাচ্ছে না পাওয়ার কথা বাদ দেন কয়জন ব্যবহার করে বাংলাদেশের হার্ডলি টু থেকে থ্রি পার্সেন্ট লোক ব্যবহার করতো সেটাও মনে হয় না ঢাকার শহরের অল্প হসপিটাল গুলোতে গেলে ব্যবহার বাসা বাড়িতে খুব কমই ব্যবহার করতো তাড়াতাড়ি জাম মারা যাবে আপনার আর স্যানিটাইজার তো নানান সায়েন্টিফিক ছোটখাটো রোগ ছাড়া মারা যাবে না আপনার এটা একটু বলা হলো কেন যেটা আমাদের দেশের আপনার নাইনটি পার্সেন্ট লোক গ্রামে থাকে আপনি একটা আওয়াজ তুলে দিলেন হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার করেন আপনি আগে প্রথমে বলতে পারলেন না সাধারণ সাবান দিয়ে বলেন সাবান না থাকে ছাই দিয়ে হাত মাঝে ছাই দিয়ে না পারেন মাটি দিয়ে হাত বোঝেন আমার কথা হলো আপনার বৃহৎ জনগোষ্ঠীর কথা ভাবতে হবে এটা একটা স্লোগান দিয়ে ফেলা হলো তো আমার সব কথার শেষ কথা হচ্ছে যে শুধুমাত্র এরকম ফর্মুলা না দিয়ে সোজা সাপটা বলেন আপনার যে প্রিভেন্টিভ আমাদের দেশের তো করোনা ভাইরাস আমাদের দেশের থেকে উৎপত্তি বাইরের থেকে যারা আসছে এদেরকে আপনার প্রপারলি চেক আপ করা এবং তাদেরকে যতটা সম্ভব যেভাবেই হোক এ ব্যাপারে কিন্তু আমি আপত্তি করব না কিন্তু ইয়ে রাখতে হবে ইনফ্রাস্ট্রাকচার রাখতে হবে তাদেরকে আপনি চোদ্দো দিন কোয়ারেন্টাইন না করলেও পাঁচ দিন ছয় দিন পরেও তো উপসর্গ দেখা যায় আপনি ভালোভাবে চেক করে দেশে ছাড়েন এর আগে ছেড়েন না শক্তি কিছু প্রয়োগ করতে হলেও করেন रखा যাদের রেমিটেন্সের টাকা আমাদের অর্থনীতি চাকা ঘরে তো তাদের সঙ্গে আমরা কেমন করব এখন তারা বিদেশ থেকে আসতেছে তাদের তো এটা মাতৃভূমি আপনাকে তাকে আসতে চাইলে তো আসতে দিতে হবে আপনি ঠেকাতে পারবেন আমাদেরকে বলা হচ্ছে যে আমাদের সময় কমে আসছে আমি আরেকটা বিষয় কারণ এটা তো আছেই নিশ্চয়ই অনেক বেশি আলোচনা হবে এই অনুষ্ঠানেও হবে আমার আরেকটা বিষয় ছিল যেটা গতকালকে সবাই মনে করেছিলেন যে হয়তো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধের অলরেডি কিন্তু সারা পৃথিবীতে প্রায় গোটা পৃথিবীতে হয়েছে অনেক গার্জিয়ান আপনি নিজেও আমাকে আলোচনার আগে বলছিলেন যে আপনি নিজেও আপনার নাতিকে আমাদের দেশে দশ থেকে পনেরো পার্সেন্টের বেশি পাঁচ দশ সর্বোচ্চ পনেরো পার্সেন্টের বেশি ছাত্র কেন এখনো কেন পাঠানো হচ্ছে যেটা বলছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধের দাবি জোরদার হচ্ছে ও সমকলার ব্যাক পেজে আছে যে ক্লাস পরীক্ষা বর্জনের হিড়িক পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় আছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আমার আমার মধ্যে কেন এখনো এটা আমার ধারণা কোনো একটা বিশেষ কারণে স্কুলটা অনেকটাই বলবো যে বন্ধ করে রাখা হয়েছে আমার ধারণা আঠারো তারিখ খোলা রাখা হয়েছে আমার মনে হয় 
আমি একটা অনুমান কারণ বলছি না আমার মনে হয় 18 তারিখ থেকে স্কুল বন্ধ করা হবে কিন্তু এই যে কোটি কোটি শিক্ষার্থীর জীবনকে একটা আর বলা হচ্ছে যে তাদের মৃত্যুর হার কম আমরা তো নিশ্চয়ই কোন মানে কামনাও করতে পারি একজন শিক্ষক নয় একজন তো কিন্তু সে তো এটা বহন করে তার বাসায় আনতে পারে সিনিয়রদের সিটিজেনদের আমাদের এয়ারপোর্ট ল্যান্ডপোর্ট বাইরে যারা আসছে এদেরকে আমরা প্রপারলি আপনার কোয়ারেন্টাইন করতে পারছি না চেক করতে পারছি না সুতরাং স্কুলগুলো এই রিস্ক থেকে আউটার থেকে মুক্ত করা উচিত বিশেষ কোনো কারণে আমার ধারণা এটা বন্ধ করা হচ্ছে না এবং আমার অনুমান 18 তারিখ থেকে বন্ধ হতে পারে আরেকটা বিষয় কিন্তু আছে স্কুলগুলো যদি বন্ধের নির্দেশন আসেও সে ক্ষেত্রে কিন্তু কোচিং সেন্টার আমাদের জন্য বড় একটা পুরো পুরো সর্গ এটা পুরো পুরো কোচিং সেন্টার কারণ এটা ছাত্রদের সাথে সম্পর্কিত সম্পর্ক তো এবং এখানে নগদ ব্যবসা আছে এবং ধরেন এই যে বাসটা যানবাহনে যতটা সম্ভব চলাচল নিষিদ্ধ করা এটা তো সম্ভব না অন্ততপক্ষে ইনস্ট্রাকশন দেওয়া এবং স্টিক করা প্রত্যেকটা এই যে যানবাহন যে নোংরা থাকে ওটা যায় না এগুলো যেন পরিছন্ন থাকে এই ব্যবস্থাটা অন্তত এনসোর করা প্রত্যেকটা যানবাহন করব আমাদের নীতি নির্ধারণ করার কথা শুনবেন এবং সে ওই ব্যবস্থা নেবেন আমি একটু ভিন্ন আরেকটা প্রসঙ্গে আসি আরিফুলের শরীরে নির্মম নির্যাতনের ক্ষত জামিনে বের হয়ে নির্যাতনে বর্ণনা দিলেন কিভাবে জামিন হলো জানে না পরিবার প্রত্যাহার হচ্ছে কুড়িগ্রামের ডিসি বিভাগে ব্যবস্থা হবে জনগণ প্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ক্রস ফায়ারে দিতে চেয়েছিলেন আরডিসি নাজিম ক্রস ফায়ার দিতে চেয়েছেন আমলারা এখন সরকারি কর্মচারী ক্রস ফায়ার তো দেশে सबको এখন দেখেন সবচেয়ে বড় কথা হলো আমলাদের দেশে দেখেন যদি আপনার এই আমলা আইনশৃঙ্খলা বাহিনী এর উপরে যদি गवर्नमेंट নির্ভর করে এরকমই হয় আচ্ছা কিছুদিন আগে জামালপুরের ডিসি যে অশ্লীল পাওয়া গেল তাকে ওএসডি করা হলো ওএসডি শাস্তি একটা পুলিশ যদি অপরাধ করে তাকে ক্লোজ করা হয় এটা শাস্তি অথবা ট্রান্সফার করা হয় এটা শাস্তি এই যে বিভাগীয় তার বিচার করা যাবে না আমলা বিচার করতে সরকারের পা অনুমতি লাগবে অনুমতি ছাড়া তার বিচার করা যাবে না একটা ডিসি নেতৃত্বে ডিসি এর প্রয়োজনে তার দুর্নীতির বিরুদ্ধে রিপোর্ট করার কারণে একজন আপনার রুরাল এরিয়ার সাংবাদিক রিপোর্ট করছে এই সাংবাদিক যদি ডিসি এর বিরুদ্ধে মামলা করতে চান সেই ক্ষেত্রে কি থানা মামলা নেবে না না সরকারের সরকারের অনুমোদন লাগবে আপনার আপনি চিন্তা করেন ঢাকা শহরে আমরা সাংবাদিকতা করি হ্যাঁ আমাদের যতটা প্রোটেকশন আছে আমাদের যতটা লিংক আছে একটা ডিস্ট্রিক্ট লেভেলের সাংবাদিকের কিন্তু এত নিরাপত্তা আপনি মনে করেন যে একজন সাংবাদিক রিপোর্ট করলো একজন সাংবাদিক হওয়ার কারণে কিন্তু আমরা এটা পত্রিকায় বা টিভিতে তুলে এনেছি কিন্তু সাধারণ মানুষ হলে তো সে হয়তো ভয়ে সেটা বলতো না এটা তো ক্রস ফায়ার হয়ে যাচ্ছে জাস্ট একটা রিপোর্ট একই গল্প ধরতে গেলাম বন্দুক আসলো ক্রস ফায়ার করলো ক্রস ফায়ারে মরে গেল আর এইটা দেখেন আপনি চিন্তা করেন ডিসি কোর্স কতগুলো ঘটনা ঘটাইছে এখন তো এক তো এক তো এই যে ডিসি কে প্রত্যাহার করা হয়েছে প্রত্যাহার মানে কি আইনে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে ট্যাগ করে রাখা হয়েছে আমরা ভুলে যাব আর একটা পোস্টিং তিনি পাবেন হয়তো তাকে ডিসি বানালো না দেখা যাবে আর এক ডাইরেক্টরে তাকে ডাইরেক্টর বানায় দিল অথবা ডিসি ডেপুটি সেক্রেটারি করে রাখা হলো তার চাকরি কিছু হবে না এখন আমাদের প্রত্যাশা একটা জায়গায় এটা হাইকোর্টে কেসটা এসেছে হাইকোর্ট যথেষ্ট উষ্মা প্রকাশ করেছে আমি মনে করি যে বিচার বিভাগ সর্বোচ্চ মানুষের নিরাপত্তার জায়গা আমার মনে হয় যে হাইকোর্ট এটার চূড়ান্ত বিচারটা করবে সে যে ক্রস ফায়ার হুমকি দিয়েছে সাংবাদিক নির্যাতন শুরু হয়েছে তার সেই সব দরকার আসলে মর্মান্তিক এছাড়া তো আইন কানুন আছেই আমার মনে হয় হাইকোর্টের কাছে আমার নিবেদন এটা যাতে এই ডিসি যাতে কঠোর আপনার শাস্তি হয় এই বিচার সাংবাদিক তার চাকরি করার কোনো অধিকার নেই সাংবাদিক নেতা হিসেবে আমাদেরও আবেদন থাকবে আপনাদের প্রতি যে আপনারা বিষয়টা কিন্তু আসলে ভুল আমার বক্তব্য হলো এই ডিসি চাকরি করা কোনো যোগ্যতা নেই অবশ্যই ইউনিয়ন গুলো যাতে এই বিষয়টি দেখে অনেক অনেক ধন্যবাদ আজিজ ভাই নিশ্চয়ই ভবিষ্যতে আপনার সঙ্গে দেখা হবে এবং অনেক আলোচনা করব আমরা ধন্যবাদ আপনাকে দর্শক নিটল টাটা আজ পত্রিকা অনুষ্ঠানটি এখানে শেষ করছে অনুষ্ঠানটি প্রতি রবি থেকে বৃহস্পতিবার সকাল 9টা 15 মিনিটে ও শুক্রবার সকাল 10টা 10 মিনিটে আপনারা দেখতে পান সবাইকে দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো শেষ করছি সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আর আরটিভি সঙ্গেই থাকুন ধন্যবাদ সবাইকে